Hello everybody, today te voy a ayudar a mantener una conversación en inglés a pidiendo y reconociendo las opiniones de alguien más y también dando tu propia opinión para que puedas mantener conversaciones en inglés cuando ya tienes la oportunidad de hablar ya. Uh, si quieres más lecciones como esta, dándote todo lo esencial para poder hablar y entender inglés, solo te pido que me avises abajo en los comentarios y que también compartes este eh, video con tu gente porque de verdad nos ayuda un montón. Ya, empezamos. Si no puedes comunicar en inglés como quisieras todavía uh, y quieres aprender todas las frases, todas las palabras que vas a tener que saber para sobrevivir en un lugar como Estados Unidos, Canadá, Australia, uh, fíjate en mi entrenamiento de Starter English. Uh, ahí vas a tener todo lo que necesitas, más audio para entrenar tu oído. Primero, ¿cómo vamos a pedir la opinión de alguien más? Empezando, what do you think about? Hey, what do you think about this bank? What do you think about this new job? ¿Qué opinas de X tema? Okay. What do you think about? Más rápido, what do you think of? Think of, vinculando, think about. What do you think about this watch? ¿Qué opinas de este reloj? Okay. What do you think about this job? ¿Qué opinas de ese trabajo? Okay. What do you think about más cualquier tema? Hey, what do you think about this bag? Hey, what do you think about this bag? What do you think about this new job? What do you think about this new job? How do you feel about... How do you feel about that? How do you feel about skiing? O como te sientes sobre X tema, okay? How do you feel about football? Okay. ¿Cómo te sientes sobre el fútbol? Okay. How do you? How do you? Más rápido. How do you? How do you? How do you feel, feel about? How do you feel about football? How do you feel about boxing? How do you feel about art? How do you feel about that? How do you feel about that? How do you feel about skiing? How do you feel about skiing? What's your opinion? What's your opinion? What's your opinion, Art? O directamente, ¿cuál es tu opinión? Ya están hablando de un tema, ya saben de qué están hablando. What's your opinion? What is what's? What's your? What's your? What's your opinion? What's your opinion? What's your opinion? What's your opinion? What's your opinion, Art? What's your opinion, Art? Están hablando de algo, un asunto, y preguntas, Do you have any ideas? Do you have any ideas? Do you have any ideas? ¿Tienes algunas ideas? ¿Tienes, tienes alguna idea? Uh, do you have any ideas? Do you have any, have any ideas? Do you 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 have any ideas? O quizás en un contexto más formal, en el trabajo, por ejemplo, ¿cuál es tu sugerencia? Okay. What's your suggestion? What's your suggestion? What's your suggestion? Ya estamos hablando de algo. Quiero saber qué opinas, cuál es tu sugerencia. What's your suggestion? 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 Y si tú quieres aprender inglés con lecciones de menos de un minuto, si no tienes mucho tiempo, puedes encontrarnos por Instagram buscando, haciendo una búsqueda por el mismo nombre, Aprender Inglés Americano por Instagram. Ahí nos va a encontrar. Do you have any thoughts on... Do you have any thoughts on that? Do you have any uh, thoughts on the company? ¿Tienes alguna idea sobre, tienes alguna opinión sobre, ok? Do you have any thoughts? Literalmente, ¿tienes algunos pensamientos sobre? Do you have any thoughts on this company? ¿Tienes algunos pensamientos, literalmente, pero tienes una opinión sobre esta compañía, ok? Do you have any thoughts on that movie? ¿Tienes eh, alguna opinión sobre esa película, ok? Do you have any thoughts on? Do you have any thoughts on? Más el tema. 
do you have any thoughts on that? Do you have any thoughts on that? Do you have any uh, thoughts on the company? Do you have any uh, thoughts on the company? Ahora ya di mi opinión sobre algo. Quiero saber tu opinión. What would you say? ¿Qué dirías tú? What would you say? What would you say? Ah, ya di mi opinión. ¿Qué dirías tú? What would? What would you? Vinculando, metiendo sonido. J, j. What would you say? 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 Ahora uno muy informal. Eh, what do you reckon? What do you reckon? What do you reckon? What do you reckon? Muy informal. Un poco más seguimos el campo, pero lo usamos en to todos lados. What do you reckon? ¿Qué te parece? What do you reckon? 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 Estás de acuerdo? Do you agree? 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 ¿Qué piensas? What are your thoughts? What are your thoughts? What are your thoughts? Literalmente, como qué son tus pensamientos, pero qué piensas, qué opinas, ¿ok? What are, what are your thoughts? 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 Ahora, ¿cómo vamos a reconocer la opinión de alguien más? Ya pedimos su opinión, nos dieron su opinión, ¿Cómo vamos a reconocer su opinión para seguir hablando? I see what you mean. Veo a qué te refieres. I see what you mean. I see what you mean. I see what you mean, pero vinculando what you. I see what you. I see what you mean. 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 I hear you. I hear you. I hear you. Literalmente te escucho, pero quiere decir te entiendo, ¿ok? I hear you. I hear you. También es como te entiendo y estoy de acuerdo, ¿ok? Yo sé lo que está, de, de lo que estás hablando. I hear you. 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 I understand where you're coming from. I understand where you're coming from. I understand where you're coming from. Literalmente entiendo de dónde vienes, uh, pero quiere decir como entiendo tu punto de vista, uh, eso, ¿ok? I understand where you're coming from. 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 En el trabajo puedes decir, ese es un punto válido, ¿ok? That's a valid point. That's a valid point. Yeah, that's a valid point. That is, that's, vinculando a, that's a. That's a valid point. That's a valid point. That's a valid point. Yeah, that's a valid point. Yeah, that's a valid point. That's an interesting idea. That's an interesting idea. That's an interesting idea. Esa es una idea interesante, ¿ok? That's an, that's an interesting idea. 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 Estoy de acuerdo contigo. I agree with you. I agree with you. No, I agree with you. I ya, colando, metiendo sonido y griega. I agree with you. I agree with you. I agree with you. No, I agree with you. No, I agree with you. I feel the same way. I feel the same way. I feel the same way. Me siento de la misma forma. I feel the same way. 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 
You're right. You're right. You're right. Tienes razón. You're right. ¿A quién no, no quiere escuchar eso? No. You're right. You're right. You're right. You're right. You're right. You're right. Y si quieres saber todas las reglitas de saber cómo y cuándo vincular las palabras en inglés, fíjate en mi uh, mini curso de fluidez. También enlace en el primer comentario. Yes, definitely. Yes, definitely. Yes, definitely. Sí, definitivamente. Yes, definitely. Definitely. Yes. Yes, definitely. Yes. No podría estar más de acuerdo, así lo decimos en inglés, como estoy 100% de acuerdo contigo, ¿ok? I couldn't agree more. Muy natural, lo vas a escuchar mucho. I couldn't agree more. 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 Ahora, frases para dar tu propia opinión. Obviamente, muy importante saber cómo compartir tu opinión con la gente. Uh, what if we... Más lo que quieres decir. What if we repack? What if we wait? ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, what if we wait? ¿Qué pasa si nos, nos esperamos? Okay. O oh, ¿qué pasa si esperamos? Disculpa. What if we wait? What if we wait? What if we repack? What if we repack? What if we wait? What if we wait? Maybe we could. Maybe we could try again. Maybe we could rent a car. Tal vez podríamos, por ejemplo, maybe we could wait. Tal vez podríamos esperar, ¿ok? O maybe we could try again. Eh, tal vez podríamos intentar de nuevo, ¿ok? Maybe we could try again. Maybe we could try again. Maybe we could try again. Maybe we could rent a calf. Maybe we could rent a calf. How about, más lo, tu opinión. How about you stay home? How about we share a ride? ¿Qué tal si, how about we wait? Uh, ¿Qué tal si esperamos? How about we try again? ¿Qué tal si intentamos de nuevo? How about, más lo, tu opinión. How about you stay home? How about you stay home? How about we share a ride? How about we share a ride? I'm not so sure about that. I'm not so sure about that. I'm not so sure about that. Cuando quieres mostrar de una forma suave que no estás de acuerdo, eso es tu opinión, ¿no? No estoy de acuerdo. Uh, puedes decir, no estoy tan seguro de eso, ¿ok? I'm not so sure about that. 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 O simplemente no estoy de acuerdo con eso, ¿ok? I disagree with that. I disagree with that. I disagree with that. Y ojo acá, normalmente solo porque nosotros no gustamos decir las cosas muy directamente. Solo vamos a decir eso si creemos que es muy importante y no importamos tener un argumento acá, ¿ok? I disagree with that. 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 I understand, but... I understand I'm not going to do that. I understand, but we're not there yet. También muy suave. Entiendo, como entiendo lo que me estás haciendo, pero más tu opinión, ¿ok? I understand, but... I think we should wait, ¿ok? Entiendo, pero creo que deberíamos esperar, ¿ok? I understand, but I think we should try again. Entiendo, pero creo que deberíamos intentarlo de nuevo. I understand, I'm not going to do that. I understand, I'm not going to do that. I understand, but we're not there yet. I understand, but we're not there yet. 
I'd say... I'd say that's fair. I'd say it's working. Yo diría que... Okay. I'd... I would... I'd say... That's fair. Yo diría que eso es justo. Okay. I'd say that's fair. I'd say that's fair. I'd say that's fair. I'd say it's working. I'd say it's working. En mi opinión... In my opinion, más lo que quieres decir. My opinion, he deserved it. In my opinion, she is ready to move. Usando los ejemplos de, de antes, in my opinion, we should wait. En mi opinión, deberíamos esperar. O, in my opinion, we should try again. En mi opinión, deberíamos intentar de nuevo. My opinion, he deserved it. My opinion, he deserved it. In my opinion, she is ready to move. In my opinion, she is ready to move. If you ask me... It's a rip-off if you ask me. But if you ask me, they were better off. Si me preguntas, más mi opinión, okay? If you ask me, it's not fair. Si me preguntas, no es justo, okay? If you ask me... If you ask me, ¿me entiendo? Sonido W para vincular ahí. If you ask me, it's not fair. It's a rip-off if you ask me. It's a rip-off if you ask me. But if you ask me, they were better off. But if you ask me, they were better off. Personalmente creo. Personally, I think. Personally, I think they do the trick. And personally, I think he's doing a great job. Por ejemplo, él está haciendo un gran trabajo. Personally, I think he's doing a good job. Uh, personally, I think he's doing oh, a great job. Okay, un gran trabajo. Personally, I think he's doing a great job. Personally, I think they do the trick. Personally, I think they do the trick. And personally, I think he's doing a great job. And personally, I think he's doing a great job. Quizás ya compartiste tu opinión y no lo entendía muy bien. Lo que puedes decir, lo que quiero decir es, y tratar de decirlo de nuevo o decirlo de otra forma si puedes, ¿ok? What I mean is... What I mean is, it's not enough. What I mean is, it's not over. What I mean is, what I mean is, más tu opinión. What I mean is, it's not fair. Uh, lo que quiero decir es, no es justo. What I mean is, we should wait. Lo que quiero decir, lo que quise decir, deberíamos esperar. Okay? What I mean is, más tu opinión. What I mean is, it's not enough. What I mean is, it's not enough. What I mean is, it's not over. What I mean is, it's not over. Ojo con la próxima acá, ah, vas a escucharlo mucho, pero también la gente puede enojar, ¿ok? Si yo fuera tú, yo haría X cosa, ¿ok? If I were you, I would, más la acción. Well, if I were you, I would proceed slowly. If I were you, I would go back inside. Ah, por ejemplo, simple, if I were you, I would wait. Si yo fuera tú, yo esperaría, ¿ok? Muchas veces la gente van a decir, tú no eres yo, ¿ok? Tú no eres nadie para darme tu opinión, en este caso. Más en una situación sensible, cuando están enojados, ¿ok? If I were you, I'd... Más la acción. Well, if I were you, I would proceed slowly. Well, if I were you, I would proceed slowly. If I were you, I would go back inside. If I were you, I would go back inside. La última acá, tal y como lo veo, yeah? the way I see it. The way I see it, I got three choices. The way I see it, you're responsible. The way I see it, más tu opinión. Okay? De la manera, desde mi punto de vista, así veo las cosas. The way I see it, más lo que quieres decir, quiero tus ejemplos en los comentarios. The way I see it, I got three choices. The way I see it, I got three choices. The way I see it, you're responsible. The way I see it, you're responsible. 
Y si tú quieres educar tu oído 100% gratis, tengo un entrenamiento que me tomó meses crear uh, que puedes bajar hoy en día 100% gratis. Educa tu oído hoy. Enlace en el primer comentario. Ahora, si quieres seguir estudiando con nosotros, tienes varias opciones. Tenemos entrenamientos gratis, también tenemos cursos pagados donde vas a estar trabajando conmigo, con mis profesores para mejorar tu inglés lo más pronto posible. Todos los enlaces en la descripción de este video. Ah, quiero agradecerte por estar conmigo y hasta entonces espero que estés muy bien. Chao, chao.